വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സോൾവ് ഫോർ എക്സ് നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് പി എക്സ് പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ സോൾവ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ആ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ വെച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ ലാസ്റ്റിൽ വന്നേക്കുന്നത് പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ക്യു സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഒരു ടേം ഒരു നമ്പേഴ്സ് അല്ല ഓക്കെ പകരം വെറുതെ പി ക്യൂ എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാവുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് കിട്ടും ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് പി ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സിന് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സിക്സും ഒരു പിയും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മിസ്സാവരുത് കേട്ടോ ആ പി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സിക്സ് പി ആണ് അതുപോലെ സി എന്ന് പറയുമ്പോഴോ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ക്യു സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അല്പം കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് സിക്സ് പി അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൺ ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ക്യു സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് പിയുടെ സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് പി സ്ക്വയർ ഇനി ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇനി തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു പി സ്ക്വയർ എന്ന് വരുമ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് പി സ്ക്വയർ പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസും പ്ലസ് ആകും അപ്പോൾ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ക്യു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്തായി തേർട്ടി സിക്സ് പി സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ക്യു സ്ക്വയർ മാത്രമായിരിക്കും ബാലൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ ഫോർമുലയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് സിക്സ് പി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ക്യു സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നയൻ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു നയൻ അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ആകും അപ്പോൾ സിക്സ് പി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് പി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫർദർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആ രണ്ട് ടേമിലും സിക്സ് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് പി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് വരും ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എന്തിടും പ്ലസ് എന്ന് തന്നെ ഇട്ടേനെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എന്ന് തന്നെ അവിടെ ഇട്ടേനെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി അതിന് വേറെ സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്